ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഉത്തോലകങ്ങൾ ഉത്തോലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയത്നം ലഘൂകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവും അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് എന്നാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയത്നം ലഘൂകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് വസ്തുവായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുമ്പോൾ ഒരു കപ്പി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പുള്ളി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയത്നം ലഘൂകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയത്നം ലഘൂകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് ലഘു യന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അത്തരത്തിൽ ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീനാണ് ലിവേഴ്സ് ഉത്തോലകം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീനാണ് സി ഉത്തോലകം ലിവേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ഫോം ഓഫ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പാർക്കിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ കയറിയിരുന്ന് ആടുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഊഞ്ഞാലല്ല പിള്ളേർ രണ്ട് പേര് ഇങ്ങനെ കയറിയിരുന്ന് രണ്ട് പേര് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇവിടെ ഒരാളിരിക്കും ഇവിടെ ഒരാളിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉയരിയും താഴെയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് സീസോ എന്നായിരുന്നു സീസോ അത് ഒരു ബേസിക് ഫോം ഓഫ് ലിവറാണ് നോക്കി അതൊരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ഇത്തരത്തിൽ ചലിക്കുന്നത് മുകളിലോട്ടും താഴേക്കൊക്കെ ചലിക്കുന്നത് ഈ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ഫോം ഓഫ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തോലകമാണ് അപ്പൊ ഈ ഉത്തോലകത്തിന് ഒരു സ്ഥിര ബിന്ദു ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു സ്ഥിര ബിന്ദു ഉണ്ട് ഈ ഉത്തോലകത്തിന്റെ ഈ സ്ഥിര ബിന്ദു അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫൽക്രം ഉത്തോലകത്തിന്റെ സ്ഥിര ബിന്ദു അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫൽക്രം ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കല്ലാണ് വെച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ കല്ലിനെ എനിക്ക് ഉയർത്തണം ഈ കല്ലിനെ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബലം കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഉത്തോലകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലം ഫോഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എഫേർട്ട് എഫേർട്ട് ഇനി ഉത്തോലക ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ആരെയാണോ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ആരെയാണോ ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ആരെയാണോ ചലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അയാൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ലോഡ് നോക്കി ഉത്തോലകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കി ഒരു നിശ്ചിത പോയിന്റിനെ ആധാരമാക്കി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന റിജു ദണ്ടുകൾ സോളിഡ് ബാർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലിവേഴ്സ് ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കി ചലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന റിജ് ദണ്ടുകൾ സോളിഡ് ബാർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലിവേഴ്സ് ലിവേഴ്സിന് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അയാൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഫൽക്രം ലിവേഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എഫേർട്ട് ലിവർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ആരെയാണോ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് അയാളുടെ പേര് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ലോഡ് പിന്നെ മലയാളം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഫോഴ്സ് സോറി ഫൽക്രം മലയാളം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ധാരം എഫേർട്ട് മലയാളം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ യത്നം ലോഡ് ഓർ റെസിസ്റ്റൻസ് മലയാളം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ രോധം അപ്പൊ മൂന്നാളുകളാണ് ഫൽക്രം നമ്മൾ നോക്കുക ലിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാളുകളെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫൽക്രം അതുപോലെ തന്നെ എഫേർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ലോഡ് സ്ഥിരബിന്ദു അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഫൽക്രം ദെൻ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എഫേർട്ട് ആരെയാണോ നിങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ആരെയാണോ നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ആരെയാണോ നിങ്ങൾ ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രോധം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ലോഡ് അപ്പൊ മൂന്നാളുകളാണുള്ളത് എഫേർട്ട് ഫൽക്രം റെസിസ്റ്റൻസ് എഫേർട്ട് ഫൽക്രം റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഈ പടം ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കാം എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥിരബിന്ദു അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഫൽക്രം പ്രയോഗിച്ച ബലം അറിയപ്പെട്ട പേര് എഫേർട്ട് ആരെയാണോ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച അയാൾ അറിയപ്പെട്ട പേര് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ലോഡ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ആളുകളാണ് ഉള്ളത് ഈ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക മൂന്ന് ആളുകളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിർത്തുകയാണ്
സാറെ പഠിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ലിവേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ ആളുകളുടെയും പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കോഡ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് എഫ് ആർ ഇ ഫ്രീ എന്ന് പഠിക്കുക ലിവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രീ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രീ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ലിവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ആർ ഇ എന്നുള്ളത് അക്കോഡ് ലിവേഴ്സിന്റെ കോഡ് ഉത്തോലകത്തിന്റെ കോഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഫ് ആർ ഇ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ലിവേഴ്സിനും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഫൽക്രം റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് എഫേർട്ട് ഫൽക്രം റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് എഫേർട്ട് ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ നടുക്ക് വരും ഫൽക്രം നടുക്ക് വരും അപ്പൊ ഫൽക്രം നടുക്ക് വരുമ്പോൾ ലിവർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ ഫൽക്രം നടുക്ക് വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നടുക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എഫേർട്ട് ആണ് നടുക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ തേർഡ് ഓർഡർ അതിന് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ലിവേഴ്സ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലിവർ തേർഡ് ഓർഡർ ലിവർ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക കോഡ് എഫ് ആർ ഇ ലിവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവറിൽ ഫൽക്രം നടുക്ക് വരും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലിവറിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നടുക്ക് വരും തേർഡ് ഓർഡർ ലിവറിൽ എഫേർട്ട് നടുക്ക് വരും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവറിൽ ഫൽക്രം ആണ് നടുക്ക് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം സോ നിങ്ങളിപ്പോ കത്രിക എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് നോക്കുക കത്രിക എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് ആ കത്രിക നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് ബലം കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് സ്ഥിരബിന്ദു ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചലിക്കുന്നത് ഇത് സ്ഥിരബിന്ദു ഫൽക്രം സോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആളെ അടുത്ത് ഇവിടെ വെക്കുന്നത് സോ ഇയാൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക ആര് നടുക്ക് വന്നു നോക്കുക എഫേർട്ട് ഫൽക്രം റെസിസ്റ്റൻസ് നടുക്ക് വന്നത് ഫൽക്രമാണ് ഫൽക്രം നടുക്ക് വരുമ്പോൾ വിളിക്കുന്ന പേരാ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ അതുകൊണ്ട് കത്രിക സിസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ ആണ് players players no ka players players ningal effort koduthathu ivideyanu ivide oru sthira bindu undu ivide nindu konda thiriyunnathu iyal fulcrum natta ke eduthu vekkunnathu ivideyanu so iyal resistance nadukku vanna thara nokka effort fulcrum resistance nadukku vanna fulcrum aanu fulcrum nadukku varumba vilikkina pera first order liver appo scissors players okke first order livers aanu then veendum vannattu ningal സീസോ ആദ്യം കണ്ട സീസോ നമുക്ക് നോക്കാം സീസോ ഒരു ആൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഒരാൾ ഇപ്പുറത്തും ഇരിക്കുന്നു ഇയാൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇയാൾ മുകളിലോട്ട് പോവും നേരെ തിരിച്ച് ഇയാൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇയാൾ മുകളിലോട്ട് പോവും ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇയാളെ ബേസ് ചെയ്തോണ്ടാ ഈ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തോണ്ടാ ഇയാളെയാണ് ഫൽക്രം എന്ന് വിളിച്ചത് സോ ഫൽക്രമാണ് നടുക്ക് വന്നേക്കുന്നത് ഫൽക്രം നടുക്ക് വന്നോണ്ട് സീസോ സോറി സീസോ എന്ന് പറയുന്നതും ഏത് ഓർഡർ ലിവർ ആണ് പറയേണ്ടി വരും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ ആണ് അതിനൊക്കെ തന്നെ കോമൺ ബാലൻസ് നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ പോയി സാധനങ്ങളൊക്കെ തൂക്കി മേടിക്കുന്ന കോമൺ ബാലൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ ആ കാര്യം ഇയാൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇയാൾ മുകളിലോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇയാൾ മുകളിലോട്ട് പോകും എവിടെ വെച്ചാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതാണ് ബേസ് പോയിന്റ് സോ ഫൽക്രം ഇയാളെയാണ് ഫൽക്രം എന്ന് വിളിച്ചത് ഫൽക്രം ആണ് നടുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫൽക്രം നടുക്ക് വന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ അപ്പൊ സിസേഴ്സ് പ്ലേയേഴ്സ് സീസോ അതിനൊക്കെ തന്നെ കോമൺ ബാലൻസ് ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവേഴ്സ് ആണ് വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം കോരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പി ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം കോരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പി സോ ഒരാൾ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് ബലം പ്രയോഗിച്ചത് ഇയാളാണ് പൊക്കിയെടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് എഫേർട്ട് ഫൽക്രം റെസിസ്റ്റൻസ് ആരാ നടക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫൽക്രം ആണ് നടക്കുക എന്നേക്കുന്ന ഫൽക്രം നടക്ക് വരുമ്പോൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ അപ്പോ നിങ്ങൾ ഓരോരോ ഡിവൈസ് കാണുമ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആരാണ് നടക്ക് വരുന്നത് ഫൽക്രം നടക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ നമ്മുടെ കോഡ് ഓർത്ത് വെക്കുക എഫ് ആർ ഇ എന്നുള്ളത് ആ കോഡ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവറിൽ ഫൽക്രം ആണ് നടക്ക് വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ ഓർത്ത് നോക്കുക ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ ആണോ അതായത് ഫൽക്രം ആണോ നടുക്ക് വന്നത് ഫൽക്രം നടുക്ക് വന്നാൽ വിളിക്
ഈ പോയിന്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴേക്ക് മുകളിലോട്ടും ചലിക്കുന്നത് സോ ഇയാൾ ഫൽക്രം ആര് നടക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഫേർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൽക്രം ആരാ നടക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് നാരങ്ങ ഞെക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് അതുകൊണ്ട് ലെമൺ സ്ക്യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ തന്നെ നെറ്റ് ക്രാക്കർ അതായത് പാക്കുവെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് നോക്കുക പാക്കുവെട്ടി നെറ്റ് ക്രാക്കോ പാക്കുവെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് ഇതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ച ഇവിടാണ് എഫേർട്ട് കൊടുത്തത് അടക്കിയൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പാക്കൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോ ഇയാളാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ പോയിന്റ് ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇയാളാണ് ഫൽക്രം ആരാ നടക്കുവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നടക്കു വരുന്നത് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് നടക്കു വരുമ്പോൾ ഏത് ഓർഡർ ലിവർ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലിവർ ബോട്ടിൽ ഓപ്പണർ എന്ന് പറയുന്നതും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലിവർ ആണ് വീൽ ബാരോ വീൽ ബാരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർബാന എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അർബാന ഈ പണിയൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കല്ലും കട്ടയൊക്കെ വാരി ഉന്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന സംഭവം ഉന്തുവണ്ടി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അർബാനോ എന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അർബാന അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക ഇവിടെ എഫേർട്ട് കൊടുത്തു ദെൻ ഈ കല്ലും കട്ടയും മണ്ണും ഒക്കെ പറക്കി വെക്കുന്ന ഇവിടെയാണ് സോ ഇയാളാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ എന്താണ് ഈ എന്റെ വയസ്സിൽ നിന്ന് തിരിയേം പിരിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഫൽക്രം സോ ആരാ നടക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇയാള് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലിവർ ആണ് അതിനൊക്കെ തന്നെ സ്റ്റാപ്ലർ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക സ്റ്റാപ്ലർ സ്റ്റാപ്ലർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും അങ്ങേ എൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങേ എൻഡിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് സോ അങ്ങേ എൻഡ് എഫേർട്ട് പേപ്പർ തൊട്ടടുത്ത പേപ്പർ സോ അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങേ എൻഡ് ഒരു ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇയാൾ റെസിസ് സോറി ഇയാൾ ഫൽക്രം സോ ഫൽക്രം അത് കഴിഞ്ഞ് റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങേ എൻഡിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങേ എൻഡിലാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തത് സോ അതും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലിവർ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അടുക്കി വരുന്ന ആളുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലിവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കണം ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് തേർഡ് ഓർഡർ ലിവർ ആ തേർഡ് ഓർഡർ ലിവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൽക്രം നടക്കുവെന്ന ആളെ നമ്മൾ കണ്ടു റെസിസ്റ്റൻസ് നടക്കുവെന്ന ആളെ നമ്മൾ കണ്ടു തേർഡ് ഓർഡർ ലിവറിനകത്ത് എഫേർട്ട് ആണ് നടക്കി വരുന്നത് എഫേർട്ട് ആണ് നടക്കി വരുന്നത് ഐസ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ടോങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് ഐസ് ടോങ്സ് ഫയർ ടോങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഐസ് ഒക്കെ ഉയർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐസ് ടോങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് ഐസിനെയാണ് ഉയർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ എന്താണ് ഫിക്സ് സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫൽക്രം നടക്കാണ് ബലം പ്രയോഗിച്ചത് എഫേർട്ട് സോ ആര് നടക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഫേർട്ട് ആണ് നടക്കുന്നത് എഫേർട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഐസ് ടോങ്സ് ഫയർ ടോങ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡിവൈസ് ഏത് ഓർഡർ ലിവർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തേർഡ് ഓർഡർ ലിവർ ആണ് അതിനൊക്കെ തന്നെ ചൂണ്ട ഫിഷിംഗ് റോഡ് ഏത് ഓർഡർ ലിവർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തേർഡ് ഓർഡർ ലിവർ ആണ് അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ബലം കൊടുക്കുന്നത് നടുക്കാണ് എഫേർട്ട് വരുന്നത് ഫൽക്രത്തിന്റെയും റെസിസ്റ്റൻസിന്റെയും നടുക്കായിരിക്കും ചൂണ്ടയിലും അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോ ഫൽക്രം നടക്കുവെന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റെസിസ്റ്റൻസ് നടക്കുവെന്നാൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എഫേർട്ട് നടക്കുവെന്നാൽ തേർഡ് ഓർഡർ ലിവർ അപ്പോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട